sa experience experience na doon. Pero kung tosin, if, if they give me a rematch, I think uh, kaya, kayang kaya ko yun. Moving forward. Uh, Kyle Caspel. Siwi. And uh, hindi ko din siya masyado kilala. Kasi nung sinerge ko yung pangalan niya sa YouTube, wala siyang videos. Pero uh, I watch him fight with Rocky Bacton. Siya yung nakita ko yung kinalaro niya. Sa One Warrior Series. Then hinakit na. Uh, referee stop niya siya tayo. So ibig sabihin, uh, ayun, striker siya. Dan, uh, during your last fight, meron ka bang mga nakuhang takeaways na balak mo gamitin sa upcoming fight? My last fight, siyempre, uh, madami akong napag-aralan ko. First, yung, first ay yung mga techniques. Yung hindi ko pa nagawa sa last fight ko. And then now, train ko ngayon. And I think, uh, magiging possible. That time, di mo pa, that time ng process. Ngayon, it's been few months na. Ano lang yung mga sabi mo doon sa nag-ilaban ng Dimitrius Johnson? Ngayon, yung masasabi ko lang sa laro ko kay Johnson is uh, very, ano siya, uh, kaya natin siya sa power. Pero, I and of course, sa experience. Experience na doon. Pero kung tutusin, if, if they give me a rematch, I think uh, kaya, kayang kaya ko yun. Moving forward, yes. Moving forward, siyempre last year, last year was uh, solely about the flyweight Grand Prix. This year, bagong taon, uh, you're back in action. Ano ang target mo for this year? Uh, sa ngayong 2020, ang target ko this year is focus muna ako sa training and always na kung sino man yung itatapat sa akin, kukunin at kukunin ko siya. There are times that you compete alone as a team na kag-fight in a different country. And there are times that you compete with many team na kag-fight on the same car. May pagkakaiba ba? Uh, of course, uh, sometimes you're only three in the other countries. Tat tatlo lang kayo maglalaro. And iba din dito na lahat kayo talaga ang maglalaro. Meron yung pagkakaiba niya kasi ayun nga, uh, yung teamwork niyo talaga. Pag mas madami kayo, mas uh, nabubust yung confidence. And of course, pag, pag yun, pag meron mga kababayan at yung mga teammates na tumutulong sa'yo, Ayan, uh, they give you a uh, hundred percent. So, if you rematch kayo ni Demetrius, would you rather have it here in the Philippines than in another country? Of course, uh, para sa akin, gusto, gusto, gusto ko dito sa Pilipinas. Dani, after nung laban mo kay, kay Demetrius last year, sa tingin mo, do you consider yourself na isa sa mga top fighters ng, ng flyweight division? Kasi although natalo ka, marami yung pumupuri sa'yo kasi one of the greatest yung nakatapat mo, kumagal ka ng, ano, ng uh, buong laban. So, kinukonsideran mo ba, tingin mo ba sarili mo na doon ka na sa, doon ka sa top ng, ano, ng division ng flyweight? Siyempre, para sa akin, para sa akin, uh, sila na mismo ang magusga. <laughs> Di na ako yung mag-ano. Uh, very important sa akin ay yung pagdi-training ko talaga sa gym and always focused sa, sa training. Uh, kung, sino, kung sino talaga yung bibigyan nila. Let's go! Kasi... Uh, pinakamalaking uh, confidence sa akin ito kasi... Ayun nga, sa... Yung last na fight ko kay DJ, pinag-aralan ko talaga yan. Araw-araw ko talaga pinapanood, pinag-aralan ko talaga yung mga mistakes ko. Then, pupunta ko sa gym para pag-aral, pag-aral ko. So, ayun, uh, ayun, nung yung mga pinag-aralan ko, 
uh, uh, kay DJ. Ngayon, uh, yun ang regalo ko. And then, ba ang pressure ba sa'yo na hindi, wala na yung tapos na yung Grand Prix? Eh? So parang kumbaga, hindi na hindi mo kailangan manalo para magandang. Parang ba ang pressure ba sa'yo na parang back, back to zero ka ulit sa, sa division? Oh, sa akin, uh, ayun nga, kasi natalo tayo, kailangan natin back to zero, kailangan natin mag-pursue climb a ladder ulit para ma- para tataas tayo ulit. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Powercast Sports.